Hi guys! Welcome back to my channel. Now, I'm going to show you an alternative way how to make a DIY cabinet. I'm going to use this crate. Bibili na sana ako ng organizers and cabinet online. But I choose to do this to save money and it is more practical as of this moment. Papakita ko sa inyo paano ko i-recycle itong crate. So, without further ado, let's go! So before we make our DIY cabinet, this is another crate that I bought. Super nice ito and makapal. This is a stackable crate, so madaling itago kapag hindi mo na kailangan. Less space than sa storage room. But before you use it, you have to clean the crate with soap and bleach. I bought this crate as second hand. Mabibili nyo to sa mga fruit stand or sa mga online sellers. Binibenta nila ito kapag tinanong nyo sila. Nabili ko ito ng 20 pesos each. So, iba-ibang mga prices ng mga vendors. Mayroon ding 25, 35. So, pipiliin nyo talaga yung mga mas mura. I use this crate to organize our clothes na hindi naman na masyadong ginagamit or pwede din mga bags, shoes, paper, books, or anything na gusto nyong i-organize. Para hindi maalibukan, tinatakpan ko siya ng old blanket. Pero, bala ko gumawa ng DIY cover using plastic cover para madali mo siyang mahanap. Another crate I bought last year to organize my kids' toys. Look at this green color crates that I bought also last year. Super nice talaga siya and mas mura kaysa sa mga brand new organizers. These are fruit crates kaya expect na may konting damage. So make sure if bibili kayo, piliin nyo yung maigay yung mga less damage or much better if walang sira. Now let's begin to make our DIY cabinet. If you're going to buy this kind of crate, as your vendor yung Kiat Kiat Fruit Crates. These are durable and lightweight. You can choose other colors like yellow and purple. I bought cable ties also like this. We will also need to use scissors. I also bought fabric from Ukay Ukay, yung tinatawag nilang retaso. I will show you later. And I also bought 9 pieces crates. Ganitong position ang ginawa ko kasi mas maluwang siya. Ganyan. Then, pagpatong-patongin lang natin. So, by twist ko siya ginagawa. Pwede naman kayong gumamit ng mga kahit anong tali na meron kayo sa bahay. But for me, it is easier to use yung cable ties at mas mahigpit siya. First, put one cable tie in front. Dapat may sound kang naririnig kapag hinihigpitan mo na siya. If nagtitipid talaga kayo, super budget-friendly talaga itong DIY cabinet. Matibay din siya and alam ko namang tatagal ito. And you can also design your own cabinet. And I'm going to show you later. Now, let's turn around. We are now going to put two cable ties at the back. Habang nilalagay ko itong mga cable ties, kwento ko lang na nakabili din kasi ako dati online ng DIY cabinet. So, ito yung picture. Papakita ko dyan. Ganyan, itsura niya. Yung ina-assemble din. Yung cover niya kasi parang tela ng eco bag. So, mainit yung panahon. Nag-deteriorate siya. Nasira. And, hindi niya kaya din yung mga madaming damit. So, at saka, malaki din yung space na na-occupy niya. And, konti lang yung may lalagay sa loob. Kaya, gumawa ako ng way to make other DIY cabinet. Na alam ko namang mas matibay at mas madami kang mailalagay. So, tinatapos ko lang itong itale, yung tatlo na pinagpatong-patungin ko. Then, papakita ko na sa inyo yung itsura niya. Okay. 
So, ito yung mga nalagay ko ng cable ties. Ayan. I'm just going to finish everything. Then, I'll show you later the final look. This is a three-layered cabinet that we made a while ago. Okay, ito sa mga damit for kids, shoes, groceries, and other home supplies. This is a six-cube cabinet. You can also buy colored crates, pero kokonti lang kasi. Mostly, clear or white lang. If online seller ka, pwede mo din gawin to to stock your products. If you already have three sets of three-layered crates, pagtabi-tabihin mo lang sila. Then, lagyan ulit ng cable ties. Kayo na bahala if ilang cable ties ang ilalagay ninyo. Basta make sure na mahigpit na maikabit ninyo. Ako naman, nakagamit ako ng 30 pieces cable ties. So, may sobra pa sa nabili ko. I hope makagawa din kayo ng ganito kasi super dali lang siyang gawin. Madami kayo pang gagamitan ng mga crates na pang organize. It is also eco-friendly because we recycle these fruit crates. Always make sure na laging clean ang ating crates. You clean it thoroughly before using it. Brush nyo siya ng maigi and makikita nyo kasi yung ganda niya kapag nilinisan nyo na siya. So ayan, natapos na natin ilagay yung mga cable ties dito sa harap. So ngayon, doon naman tayo sa likod. So, ayan, dito niya ilalagay yung cable tie, dyan. It is better to be practical nowadays because you need to save more money for emergency funds. You save money and you save Mother Earth by recycling. This is the 9 cube cabinet. Perfect siya sa mga damit ko kasi every cube, na-organize ko na siya ng panlabas and pambahay. Ayan, ilalagay na natin yung cover. So, ito yung stretchable na rope with hook. Kinuha ko ito sa dating DIY cabinet na nabili ko online yung sinabi ko kanina. Ayan, i-coconnect lang natin siya dyan at sa kabila. So, ayan. This is the fabric or tela na binili ko sa ukay-ukay. Bago pa siya and for 50 pesos ko lang siya nabili. Tinahi ko itong tela into 4 panels na sakto sa size ng cabinet natin. Siyempre, hinamit ko yung sewing machine natin. May video po ako doon and check nyo na lang po. Thank you! So, as of now, ganito ko muna siya iaayos. So, next time ko na lang siya lalagyan ng mga magagandang design. Pwede rin nyo naman lagyan ng ibang color gamit kayo ng spray paint. Meron akong black pero mas gusto ko kasi yung silver or gold. Madali siyang gamitin. Binili ko ito ng for 85 pesos pero mas mahal siguro yung gold mga 100 pesos. So this is the final look of our DIY cabinet. You can design it more pa naman sa kung anong gusto nyong design. Ayan. So, bubuksan nyo na lang dyan. Ayan. Kita nyo yung mga damit nyo na super organized. Ayan. So, next, ipapakita ko sa inyo yung costing. May hinanda akong computation para makita nyo if magkano talaga yung natipid ko. Okay. Let's go!
Okay, that's it. I hope you can also save money by recycling. See you in my next video. Always be happy. Bye-bye!